La figura del palpador eh, está regada en la montaña galega, entonces hace muchos años los vecinos de Ancares llamaronme a ver si se ayudaba a recuperar la figura del palpador, que muchos se lembraban, que ya echaba castañas asadas. Y entonces para mí, como educador ambiental sobre todo, es la oportunidad de que los niños eh, se fijen en una figura que nace en el bosque galego, que lo tienen bastante abandonado en su memoria, ¿no? Conocen más el bosque de Wisconsin que el bosque galego a través de Disney. Entonces parece que es una figura muy importante que además usamos como recurso pedagógico para educar sobre la diversidad forestal, cuidado de los bosques, cuidado de los ríos. Y e mismo también hacemos una lembranza a fa medio frío que pasó en Galicia, porque es una figura que nace, como todas las figuras de Nadal, de medio frío, de medio a falta de luz, de la necesidad de, de poner esperanza en que por la noche vaya a aparecer un Santa Claus, un Nicolás, un Papá Noel, un Olechero, un Pandigueiro que nos va a dejar un agasallo que nos quita fame. Procuramos divulgar la necesidad de la comida sana, ¿no? de la fruta, de las verduras, de los caldiños, frente a, a fast food, a comida rápida, a las golosinas, a los refrescos azucarados. El palpador que consigue obtener esta referencia de la identidad de propia del bosque frente a los reyes magos que vienen del once, vienen del desierto, Papá Noel que ven del polo norte, es un poco como una figura que eleva a los nenos al bosque. Que eleva a los nenos al bosque para toda la magia que existe en el bosque. Y sobre todo, que para mí lo más importante es que acerca a los nenos que hoy son completamente desconocedores del nombre de las árboles, del canto de los pasearos, de la fala de los ríos, acerca a los nenos algo que es imprescindible, que es volver al bosque. Volver al equilibrio del ser humano con sus árboles. Y es muy importante, muy importante, porque si perdemos esa raíz, de algún jeito, estaremos definitivamente perdiendo lo que nos trozo uh, a la realidad de que somos, de povo, de país, de lengua, y a la realidad de que somos de gente que depende exclusivamente de la naturaleza para sobrevivir. Es un favor grande que le hacemos si agasallamos a las nenas y las nenas que a figura del palpador como algo más. Incluso si os levamos como agasallo de Nadal al bosque, a que escuiten el canto de un pasaro, a que escuiten la fala de un, de, un, de un carvalho, de un freixo, de un teixo, de un habitueiro. Eh, o mejor agasallo sigue siendo o desconocido, bosque a masia que existe, es una propuesta que es muy pedagógica y é, al mismo tiempo pues, yo creo que es muy lúdica, muy participativa, muy soñadora, porque ya son muchos, muchos los nenos galegos y e las nenas galegas que lo conocen. Y hay más de apalpador, sabes que también ya hay tres apalpadoras que andan por toda Galicia, también divulgando el papel de la mujer en no el medio rural galego. Es muy importante feminizar papéis, eh, sobre todo, de imaginario infantil. Tanto nenos y e nenas, sorpréndese bastante o ver a mi personaje porque se esperan, pues eso, a figura de un hombre, de un apalpador, eh, barrigudo, eh, e de súpeto, pues aparezco eu. Como no, pues yo falo no solo de mi país, sino de mi nai y de y do papel que tivo a mujer en eh, la identidad de galega y en la vida rural. Música